Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Professor Rafa Jesus do canal tá lembrando que legal que você caiu aqui no meu canal de matemática de dicas malucas aí para seu desenvolvimento pessoal aí. Vamos que vamos então. Nesse vídeo você vai ver duas dicas para você melhorar em matemática. Pensa em duas dicas que a hora que eu mostrar aqui você vai achar ridículo. Mas o que, que é isso? Acho que isso vai melhorar? E eu te digo, são 17 anos que eu dou aula, hoje nós estamos no ano de 2017 aí e essas dicas ajudaram muito a gente. Se você tá afim de melhorar, segura aí, encaixa o quadril contra o abdômen. Bora pro trote! Que bom que você topou em conferir esse vídeo, vamos nessa então, então já sentou bonitinho, caixa quadril, postura, tá? Vamos assistir o vídeo de forma bem bacana. Bom, são duas dicas aí que você vai começar, no começo parece maluco, você vai falar assim, para, isso não funciona. Agora, se você me der umas duas, três semanas, você treinar isso, vai repetindo esses procedimentos que eu vou passar, você vai voltar aqui daqui duas, três semanas e falar, Rafa, tô melhorando. Agora, se você fizer isso por um mês, dois meses, meu amigo, você pensar no longo prazo, minha amiga, você vai estar muito, muito, muito melhor. Vamos para a primeira dica, então, nesse vídeo rapidinho? Primeira dica é a seguinte, olha só. Quando eu acho que terminei, devo voltar ao enunciado. Como assim, professor? Muitas vezes vocês estão terminando o exercício e vamos supor que você vai lá e descobre x igual a 4. Aí você olha nas alternativas e tá lá, e tem a piscando, falando sou eu, sou eu. Só que, meu amigo, você marca aí a alternativa A4 e, minha amiga, você depois em casa vê que ele não estava perguntando o valor de X, ele estava perguntando assim, então, a metade de X é... Então, pensa comigo, se X deu 4 e ele pediu a metade de X, qual que era a resposta certa? 2. Então, você concorda que você vai ter perdido um exercício que era simples, que era fácil? Você tinha resolvido, você tinha resolvido. Só que você não voltou no enunciado. O que aconteceu? Você perdeu uma questão que era para ter acertado. Então você vai desenvolver um hábito no seu modo de pensar. Quando você achar que terminou, você fala, quando eu acho que eu terminei, eu volto para o enunciado. Tipo uma oração, entendeu? E você vai acostumando, acostumando. Vai chegar uma hora que quando você achar que terminou, automaticamente, teu cérebro já vai voltar no enunciado e vai ler a perguntinha para ver o que ele estava perguntando. Amiguinho, amiguinha, amigão, amigona, senhor, senhora, quem estiver me assistindo aí, Pode acreditar no professor Rafa Jesus. Isso vai ajudar a você errar menos. Fecharam? Bora para a segunda dica. Vamos para a segunda dica aqui. Professor, qual é a segunda dica? Segunda dica na área, então, galera. E essa frase agora? O que é isso e o que eu sei disso? Mas, Rafa, isso vai me ajudar alguma coisa? Vai, vai ajudar muito. Quer ver? Se eu chego aqui para você e desenho isso daqui, ó, por exemplo, x² menos 3x mais 4 igual a zero. Legal. E agora eu te pergunto, o que é isso que vocês estão vendo? Você vai me falar, é uma equação do segundo grau. Legal. E o que eu sei disso? Ah, a equação do segundo grau, eu sei o Bhaskara. Aí você escreve, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. A hora que eu acabei de escrever isso, você falou assim, opa, mas o que é isso aqui, delta? Nossa, delta é o discriminante. E o que eu sei do delta? Eu sei que delta é b quadrado menos 4ac. Essa jogada, essa brincadeira aí que você vai fazer com o teu cérebro, vai, você, vai fazer você acertar muito mais coisas do que você costumava acertar. Vamos dar mais um exemplo? Beleza, e agora? O que é isso que vocês estão vendo? Ah, professor, isso aqui é uma circunferência. Tá? O que você sabe disso? Agora, para, olha que bacana. Você pode pensar assim, professor, a circunferência ela tem um ponto central aqui, é o centro, tá? E circunferência é o conjunto dos pontos equidistantes do centro, ou seja, tudo isso que está de azul. Legal. Agora vem comigo, como é que chama essa distancinha aqui mesmo, ó, que sai aqui do centro e chega até o ponto da circunferência? Professor, isso aqui é o raio, maravilha. E existe alguma fórmula, alguma coisa que trabalha com o raio da circunferência? Nossa, professor, tem um negócio, tem o um comprimento e tem a área. Ah, é verdade, o que é isso? O que eu sei disso? O que é isso, o comprimento? O comprimento é todo esse perímetro, esse contorno aqui da circunferência que está em azul. Poxa, eu sei que o comprimento é 2πR. Poxa, e a área? A área, o que é isso que eu sei disso? A área é toda essa região delimitada aqui pela circunferência. Quando eu trabalho com a casquinha e com esses pontos internos, eu estou falando de círculo. O que é isso que eu sei disso? Círculo, o que eu sei disso? Eu sei a área do círculo. Qual que é a área do círculo? π r ao quadrado. E assim por diante, galera. Quer ver mais um exemplo? Olha esse exemplo agora. Você está olhando aí e não sabe o que fazer. Aí você pergunta, o que, que é isso? Isso daqui é o quê, gente? Fala para mim, como é que chama essa operação aqui? Uma multiplicação. Só que multiplicação do quê? O que é esse 2 elevado a x? O que é 2 elevado a x? Isso aqui é uma potência. Ah, é verdade. Onde a base é o 2 e o expoente é o x. Então, volta aqui em cima. 
Então isso aqui é uma multiplicação de duas potências, de mesma base. O que é isso que eu sei disso? O que eu sei de multiplicação de potências de mesma base? Eu conservo a base e somos os expoentes. Maravilha, galera! Quer mais um? Olha só isso agora. Eu tenho aqui 3 meios mais 2 quintos. E aí você me fala, o que é isso que eu sei disso? O que é isso que você está vendo? Eu estou vendo uma soma aqui, uma adição. Uma adição do quê? Como é que chama quando tem uma coisa em cima da outra? Fração. Nossa, eu tenho uma soma de frações, mas os denominadores são o quê? Os denominadores são diferentes, o que é isso que eu sei disso? O que você sabe quando você tem uma soma de frações com denominadores diferentes? Ah, prof, se eu faço o um mínimo múltiplo comum, o mínimo entre 2 e 5 é 10. 10 dividido por 2, 5, vezes 3, 15. E 10 dividido por 5, 2, vezes 2, 4. Prof, isso aqui é a mesma coisa que 19 décimos. Show de bosta, galera! Pessoal, espero que vocês tenham gostado, então. Vamos recapitular, então. Nós temos duas dicas matadoras para você começar a melhorar. Agora, calma. Você vai falar, isso não adianta nada o que esse cabeludo está falando, pelo amor de Deus. Adianta sim. Testado e aprovado por ó, muitos e muitos anos de aula, muitos e muitos anos de alunos particulares, alunos de escolas e cursinhos. Galera, vamos nessa, então? Primeiro, quando eu acho que eu terminei, devo voltar ao enunciado. E segundo, o que é isso que eu sei disso? pratique e depois você vai vir aqui e me falar se adiantou ou não. Fechou? Espero que você tenha gostado. Veja as dicas aí propostas nos próximos vídeos na tela final, galera. E lembre-se de praticar essas duas dicas. Se você lembrou, tá lembrando. Bora pro trote! Que legal que você ficou até o final do vídeo, moçada. Então aproveita, inscreva-se aqui no canal, tá? E confira esses vídeos sugeridos para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito mais matemática. Joinha? Espero que você tenha lembrado de conferir esses vídeos, de ter se inscrito e se você lembrou, tá lembrando...